வணக்கம் நண்பா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா விண்ட் எப்படி உருவாகுது இதைதான் பார்க்க போறோம் ஸோ விண்டுனா வேற ஒன்றும் கிடையாது மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் ஏர்னா காற்று காற்று வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறது தான் விண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா காற்று எப்படி உருவாச்சு இப்ப எப்படி உருவாகுது ஆல்சோ விண்ட் எப்படி கிரியேட் ஆகுது இதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஏர் எப்படி உருவாச்சுன்னா இந்த பூமி முத முதலா உருவாகும்போ கடல் எதுவுமே கிடையாது தூசியும் சூடான பாறையும் ஒன்னா சேர்ந்து உருவானது தான் நம்மளோட பூமி அந்த டைம்ல அதோட அட்மாஸ்பியர்ல ஒரு தின் லேயரா ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் இருந்துச்சு வேற எதுவுமே கிடையாது தென் பல்லாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறமா நம்மளோட பூமி கூலாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இந்த எரிமலை குழம்புல இருந்தோம் நம்ம பூமியோட உள்ள இருந்தோம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் சல்பைட் அமோனியா வாட்டர் வேப்பர் இந்த மாதிரி நிறைய காமினன்ஸ் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்புறமா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பூமி ஃபர்தரா இன்னும் கூலாக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போதான் முத முதலா ஓஷியன் கடல் வந்து உருவாச்சு தென் இப்போ இருக்கிறதுல இருந்து டூ பாயிண்ட் செவன் பில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சைனோ பாக்டீரியா ஆர் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே மோஸ்ட்லி கடல்ல இருக்கும் ஸோ இதுதான் முத முதலா ஆக்சிஜனை அட்மாஸ்பியருக்கு லிபரேட் பண்ணிச்சு த்ரூ போட்டோ சிந்தசிஸ் இப்போ எல்லா பிளான்ஸுமே போட்டோ சிந்தசிஸ் மூலம் ஆக்சிஜனை வெளியே விடுது நமக்கு தெரிஞ்சது தான் நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று ஆக்சிஜன் தான் அட் த சேம் டைம் இந்த சூரிய வெளிச்சத்தினால இந்த அமோனியா பிரேக் ஆகி ஹைட்ரஜன் அண்ட் நைட்ரஜனா மாறிடும் ஸோ நைட்ரஜனா இப்போ இருக்கிற அட்மாஸ்பியர்ல மேக்சிமம் இருக்கும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ரொம்ப லைட்டர் ஸோ அது ஃப்ளோட் ஆகி இந்த பூமியோட கிராவிட்டியிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் எஸ்கேப் ஆகி ஸ்பேஸுக்கு போயிடும் அதாவது நம்ம அட்மாஸ்பியரை நிறைய லேயராக பிரிப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எர்த்தோட சர்ஃபேஸில் இருந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டரில் ட்ரோப்போஸ்பியர் இருக்கும் ஸோ அதில் இருந்து ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டருக்கு ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர் தென் மியூசோஸ்பியர் தெர்மோஸ்பியர் அண்ட் எக்ஸோஸ்பியர் ஸோ தெர்மோஸ்பியரில் தான் நாம் எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ எக்ஸோஸ்பியர் தான் இந்த அட்மாஸ்பியர் லேயரோட எண்ட் ஸோ எக்ஸோஸ்பியர் தாண்டி போயிட்டீங்கன்னா அதுதான் ஸ்பேஸ் ஸோ ஸ்பேஸில் எந்த ஒரு ஏர்மே இருக்காது ஸோ ஒவ்வொரு லேயர்லையும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கம்போசிஷன் டென்சிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ இதனால தான் ஏரோப்ளைனால் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே பறக்க முடியாது இப்போ இருக்கிற அட்மாஸ்பியரில் ஏரோட கம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 78.09% எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆர்கன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அப்புறமா கடல் மேலே ஒன் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் வேப்பர் இருக்கும் ஸோ கடலை தள்ளி நார்மல் அட்மாஸ்பியரில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வாட்டர் வேப்பர் தான் இருக்கும் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கிரிப்டான் நியான் ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் மைன்யூட்டாக கொஞ்சமாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த கேசஸ் எல்லாமே டென்சிட்டி அதிகமாகி பூமியோட சர்ஃபேஸ்லேயே இருக்கும் ஸோ சன்லைட் படும்போ அந்த கேசஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லாகவே பரவிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ தண்ணியில் அந்த ஏர் வந்து டிசால்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த தண்ணியை நீங்கள் பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு ஹீட் பண்ணும்போ அந்த டிசால்வ்டு ஏர் பபிள்ஸாக மாறி வெளியே வரும் அதை பார்க்குறதுக்கு ஆவி வெளியே வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஆவி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி அட்மாஸ்பியர் ஃபுல்லாகவே பரவிடும் அப்போ உங்களுக்கு கண்ணுக்கே அது தெரியாது ஸோ சன்லைட் படும்போ அந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வர்றது தான் இந்த ஏர் ஸோ அடுத்ததா விண்ட் எப்படி உருவாகுதுன்னு நாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த விண்ட் எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஏர் ப்ரெஷர் அதாவது இந்த பூமியோட சர்ஃபேஸ் எல்லாமே அன்னிவனாக இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஸோ சன்லைட்டை அன்னிவனா இந்த சர்ஃபேஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால அதோட ஏர் ப்ரெஷர் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஈக்வேட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஈக்வேட்டரில் வந்து சன்லைட் அதிகமாக படுறதுனால அங்கே டெம்பரேச்சர் ஹீட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதே இது நார்தன் எமிஸ்பியர்லேயும் சதர்ன் எமிஸ்பியர்லேயும் சன்லைட் கம்மியாக படுறதுனால அந்த ஏரியாவில் வந்து ரொம்ப கூலாக இருக்கும் ஸோ சன்லைட் வந்து அதிகமாக படுற இடத்துல ஏரோட மாலிகூல்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே போகும் அங்கே ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப 
கம்மியாக இருக்கும் இப்போது சன்லைட் வந்து கம்மியாக படுற இடத்துல ஏரோட மாலிக்யூல்ஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஸோ கோல்டர் ஏர் எல்லாமே சுருங்கிடும் ஆல்சோ ப்ரெஷர் அங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ப்ரெஷரை வந்து ஈக்குவலைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிற ஏர் லோ ப்ரெஷருக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஏர் தான் விண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது கடல் எடுத்துக்கோங்க கடல் வந்து ஹீட்டை கம்மியாக அப்சார்வ் பண்ணுறதுனால அங்கே வந்து கோல்டர் ஏர் தான் இருக்கும் ஆல்சோ ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ கரையோரமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஏர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி மேலே போகும் ஸோ அங்கே ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ கடலில் இருக்கிற ஹை ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷராக இருக்கிற இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணும்போ விண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அதுதான் நம்ம கடற்காற்று அடிக்குது இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இப்படி தான் விண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஓகே ஸோ இது ஒரு ரீசன் இன்னொரு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூமி சுத்துறதுனால விண்டு வந்து ப்ளோ ஆகுது ஸோ அது எப்படின்னா இது வந்து நார்தன் எமிஸ்பியர் இது வந்து சதர்ன் எமிஸ்பியர் நார்த் போல் சவுத் போல் நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இந்த பூமி நார்தன் எமிஸ்பியரில் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு இருக்கு சதர்ன் எமிஸ்பியரில் கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வேணா ஒரு பால் எடுத்து சுற்றி பாருங்க நான் சொன்ன மாதிரி நார்தன் எமிஸ்பியரில் இந்த பூமி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு இருக்கோம் அதே இதில் நீங்கள் சதர்ன் எமிஸ்பியரில் பார்த்தீங்கன்னா பூமி கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஏர் வந்து பூமி எப்படி சுற்றுதோ அந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு இருக்கும்போ ஏர் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகும் இங்கே கிளாக் வைஸில் சுற்றிட்டு இருக்கும்போ கிளாக் வைஸில் ஏர் வந்து மூவ் ஆகும் ஸோ ஏர் மூவ் ஆகும்போ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் பூமி சுற்றும்போ அந்த ஏர் வந்து அதோட மூமெண்ட்டில் இருந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் விண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ ரெண்டு ரீசனில் விண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஒன்று வந்து டியூ டு த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ஏர் ப்ரெஷர் இன்னொன்று வந்து பூமி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் சுற்றுறதுனால ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆல்சோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப